Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui em mais um vídeo para vocês de Multiverse Fighter Simulator. Como vocês podem ver, eu estou aqui já, depois de um tempo farmando, eu consegui os tickets finalmente para poder pegar os Ultimates, finalmente. Sim, eu tenho muito lendário, eu fiquei girando tentando pegar o Mythical, mas não veio. Aconteceu que eu peguei muito lendário. Tá, vamos lá fazer lá o que, que é fazer nesse vídeo. Se realmente vale a pena os personagens de Robux. Eu peguei dois aqui, como vocês podem ver. Tipo, é meio difícil pegar eles. Não, eu não gastei Robux, como vocês devem imaginar. Seria 200 Robux pegar dois, mas... Eu fiz pelo caminho mais difícil de todos. 8 mil de tickets. Eu poderia pegar um lendário evoluído? Poderia. Mas pra fazer o vídeo pra vocês, eu vim fazer ele aqui, ó. Tipo, custa 14 mil só. Só 14 mil, nada demais. Mas pra fazer esse vídeo pra vocês, eu decidi pegar os dois personagens pra mostrar eles aqui pra vocês. E falar se vale realmente a pena pegar aqui na arena ou comprar do próprio cristal. Porque, né, os personagens aqui são de Robux, então tem que saber se vale a pena gastar ou não, né. Tá, vamos começar mostrando eles. Esses são os dois personagens que eu peguei, como vocês devem ver. Um de 30% e outro de 20%. É a mesma chance quando você vai pegar aqui. Eles vêm o cristal também. E você abre literalmente o cristal. Como vocês podem ver aqui, ele já tá um nível 45 e outro nível 43. Porque assim, eu uso ele. Esse personagem aqui, o shang que é o de 20%. Ele é literalmente quase a mesma força do que o Miles Morales. Só é tipo... Ele só tem menos dano um pouquinho. Ó, ele tem 5400, o Maior Morales tem 6100. Então, Mítico, sim, vale muito mais a pena pegar Mítico do que os personagens de Robux, como você já deve imaginar. Esse provavelmente também não deve ser melhor do que o Miles, mas, né, já dá pra imaginar só de ter uma base desses dois aqui. Esse aqui nem se compara, tipo, ele é bem pior do que esse aqui. Tipo, até o multiplicador. Eu vou mostrar aqui pra vocês o multiplicador deles. Ah, essa aqui é a montaria do último mundo. Eu, eu peguei ela recentemente. Tipo, é uma coisa do Doutor Estranho, realmente. Você voando. É legalzinho até, eu gostei disso. Tá, vou mostrar ele aqui um de cada vez. Pra mostrar as skills, né? Porque é o mais interessante desse jogo. Já que é tão bonitinho as skills. Tá, deixa eu mostrar desse aqui que eu uso, geralmente. Ele tem um dano de multiplicador 6x. Porque ele dá três tapas e ainda solta essa, esse golpe de 17 mil. Ele é quase 7x, mas não é 7x. Ó, 17 mil depois de dar três tapas. Mas é quase... Não é 7x, infelizmente. Porque, né? <risos> Agora deu crítico. Olha que maravilha. Quando eu te dá crítico, fica maravilhoso. Ó, três golpes e depois 17 mil. Ok. Então... O ruim desse outro aqui é porque a ult dele é simplesmente muito fraca, se for comparar. Olha isso. 439. Vamos mostrar aqui, ao vivo aqui. É literalmente 3 golpes de 4500. Então, tipo, não tem nada de bônus, praticamente. É como se ele estivesse batendo o próprio golpe dele. É 4x multiplicador. Então, não, esse aqui não vale nem um pouco a pena de usar. Tipo, nem um pouquinho mesmo. Eu fiquei decepcionado, porque ele foi o primeiro personagem que eu peguei, ele não é o mais comum, esse é o pior, eu fiquei com medo até, tipo, se esse aqui é tão ruim, se esse aqui... então esse aqui vai ser o que, tipo isso? Esse aqui nem tem multiplicador o especial dele, é tipo, 4x só o multiplicador do, da ult dele. Como você pode ver, eu coloquei o Groot no nível 50, ele tá dando um dano absurdo, tipo, vou mostrar aqui. No tapa normal ele já dá 11 mil, né? Vocês lembram o multiplicador dele que eu errei da vez passada, né? Que eu pensei que era só 2x, daí do nada ele solta outro poder aqui, com 60x a mais, com uma boa quantidade a mais. Tipo assim, 23 mais 60. Simplesmente dá um multiplicador grande agora, parece. Tipo... Eu achei que ia dizer ele era fraco, mas, meu Deus, me enganei totalmente. Tá, vamos aqui mostrar sobre esse personagem aqui. Então, eu tava tentando girar também, porque eu queria pegar isso aqui. Tipo, eu queria tentar pegar quatro deles pra poder fazer pra vocês. Mas tá muito impossível vir esse personagem na versão Shine. Tipo, eu peguei dois. E esses dois demorou muito pra vir dois. Tipo, eu girei. 3 mil cristais. 
praticamente. Quase 3 mil cristais. Olha isso, eu gerei 2.231 cristais nesse mundo só pra tentar pegar esse personagem quatro vezes. E ele só veio dois. Então eu falei, ah, bora fazer desse aqui só pra mostrar. Depois eu tento fazer desse ali. Porque, como vocês lembram bem, esse personagem tem um multiplicador de 11x. Então, tipo, deve ser um dos mais fortes se você fazer um ultimate dele, né? Bom, bora aqui mostrar o que, que acontecerá se eu fizer um ultimate desse personagem. Pegar o meu mais forte, como início, eu não sei se funciona assim. Ok, ele funciona assim, realmente. E o dano dele ficou praticamente igual... É... Tá, ele é mais fraco do que a mídia. Do que a lendária, no caso. Provavelmente ficaria mais forte se eu tivesse pegado um personagem Shine, provavelmente. Sim, bem provável. Deixa eu ver se dá pra fazer... Ah, é verdade, eu não tenho dois deles, faz sentido. <risos> tipo, eu ia perguntar, será que dá pra fazer Shine do Shine? E, tipo, Supremo do Supremo, mas impossível isso, porque eu não tenho quatro desses Supremos. Tá, vamos mostrar aqui se muda alguma coisa na... nele, né? Ah, ele fica com uma aura bem bonitinha em volta dele. Tipo, eu preferia com certeza se fosse o outro. Vamos ver se o dano, tipo, se a skill muda também. Ia ser interessante se a skill mudasse além disso. Tá, vamos ver, vamos ver. 27 mil, ainda continua a mesma coisa. É, continua a mesma coisa. Com o dano dele absurdo. Tipo, o multiplicador dele é muito grande. Não faz nem sentido isso, ó. 27 mil, quando ele dá só 2.300 de dano. Tipo assim, é realmente muito forte ele, né? Porque se for para pensar, ele nível 43, mas só dá 2.000, então... É uma coisa complicada isso, porque tipo... Olha isso, 3.000, 2.000. É, se esse personagem não era forte, esse aqui não vai ser nunca, infelizmente. Tipo isso... É triste porque ele é forte, só que ele é raro. Esse é o problema dele só. Bom, mas é isso. Deu pra mostrar que, tipo, ele só aumenta uma parte da força. Não aumenta muita força. Bem pouco que ele aumenta, tipo... Foi de 1,600 pra 2,200. É uma quantidade bem pequena que esse ultimate aumenta. É bem triste aumentar tão pouco por ser tão caro os preços aqui pra aumentar. Tipo, eu pensei que ao menos, tipo, deixaria o dobro da força, né? Mas não, não, não deixa nem metade jamais da força. Tipo, aumenta 25% da força, provavelmente. Deixa eu fazer o cálculo. Tipo, eu tinha 1,600 de poder ele. Então, se aumentar, zero, se aumentar 25%, vai aumentar pra 2,000. É, um pouco mais de 25%. Deixa eu ver. Exatamente quanto? É... Aumenta exatamente 40% da força, praticamente. Tipo, por aí. Só isso. Ultimate aumenta, tipo, em média 40% da força só quando você vai fazer o ultimate. Então, bom, vale a pena se for fazer um ultimate de um mítico, né? Mas só que o preço também ficaria absurdo aqui. Porque só de fazer lendário já é 14 mil. Então, pra você conseguir... Quatro míticos e ainda tem que pagar provavelmente uns 30 mil pra você fazer. Pra 4%, ou 40%. É, é uma quantidade aceitável até, eu acho. Não é tão bom, mas é aceitável. Faz um aumento bonzinho. E eu descobri que o ranking, por acaso, é o poder total realmente. Tipo assim, não tem como eu entrar nesse ranking porque eu não equipo mais personagens, então é impossível, porque esse ranking aqui é literalmente caso você equipe mais personagens, porque o meu poder total atual é 22 mil, isso porque eu tenho três personagens e tenho esse mítico de nível 50, então sem chance, tipo isso. Um mítico nível 50 não faz nem cócegas aqui. É, fazer o que, né? Porque... Se fosse o dano maior, se fosse o dano maior, que eu tenho 199k, e eu estaria no ranking, mas não, eu não tô no ranking, tipo isso. É, então é isso, eu acho, pessoal, não tem mais muito o que mostrar aqui. Tipo, já mostrei o que era pra mostrar. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tipo, se vocês quiserem mais 
vídeos desse jogo me digam, porque eu não sei mais se tem muita coisa pra mostrar enquanto não sair a atualização do novo mapa do jogo. Sim, no novo mapa do jogo eu vou vir aqui pra trazer pra vocês, eu gostei bastante do joguinho, tipo, é bem divertido jogar aqui e tudo mais. É isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, se inscreve no canal, tipo, muita gente assiste, mas acaba se esquecendo de se inscrever. Então, se puder ajudar aí, se inscreve no canal aí, valeu e fui!